1956 সালে যখন ডায়াবেটিক সমিতি উনি করেন অনেকে মনে করতে ওনার বোধহয় মাথায় একটা সিট আছে বাতিক আছে কিন্তু এই ডায়াবেটিস ডায়াবেটিস উনি যে করছেন এটা কি তো সেই ডায়াবেটিস তো আজকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ডায়াবেটিসকে মহামারী রূপে চিহ্নিত করেছে শুধু তাই নয় ইউনাইটেড নেশনস ফোরটিন নভেম্বরকে বিশ্ব ডায়াবেটিস ডিবার ডিক্লেয়ার করেছে মানে এই ডায়াবেটিসটা যে এটা একটা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকি পৃথিবীব্যাপী এটা ইউনাইটেড নেশন আজকে স্বীকার করছে যেটা উনিশশো পঞ্চাশ সালের দিকে পৃথিবীতে কেউ অনুধাবন করছে কিনা আমি জানি না কিন্তু ডক্টর ইব্রাহিম অনুধাবন করতে পেরেছিলেন উনি বুঝতে পেরেছিলেন যে অ্যান্টিবায়োটিক প্রচলনের ফলে এবং টিকাদানের ফলে ইনফেকশাস ডিজিজ যেগুলো সেগুলোর প্রকোপ কমে যাবে এবং মেটাবলিক ডিজিজ লং কন্টিনিউ ডিজিজ যেগুলো তার প্রকোপ বাড়বে এবং সেই মেটাবলিক ডিজিজের মধ্যে ডায়াবেটিস হবে একটা অন্যতম রোগ এখন আমরা দেখছি যে ডায়াবেটিস প্রতিনিয়ত বাড়ছে এবং ওনার সেই দূরদর্শী প্রেক্ষিতে বর্তমানে ডায়াবেটিক সেন্টার এত বড় হয়েছে বারডেম হাসপাতাল যেটা করছেন ডাক্তার ইব্রাহিম সাহেব ওইটা এ দেশের গরিব মানুষের জন্য বিশেষ করে ডায়াবেটিক রোগী যারা আছে তাদের জন্য একটা বিরাট কল্যাণকর কাজ ইব্রাহিম সাহেব কি যে লোক ছিলেন কোনো মান অহংকার বলে তার কাছে কিছু ছিল না ওরা সাধারণ বলতে গেলে পারে ডায়াবেটিস সেন্টার জীবনটাই উনি ওখানে অর্পিত করেছিলেন এবং সেটা শূন্য থেকে উনি সৃষ্টি করেছিলেন ডায়াবেটিস চিকিৎসার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে বিজ্ঞান সম্মত একটা চিকিৎসা সিস্টেমের তিনি পথ দেখিয়েছেন আর কি গ্রাম থেকে গরিব রোগীদের আনাই এখানে তাদের ভালো করে যা চিকিৎসা দিয়ে একদিন তিন দিন চার দিন দিন দিয়ে তাদের চেহারা অন্যরকম হয়ে গেছে যার ইনসুলিন লাগতো ইনসুলিন গ্রামে গ্রামে পাঠাই দিত সেই রোগীদের নামে নামে কিছু কিছু আনটোল্ড স্টোরি আছে যেগুলো আমি মনে করি মানুষ হিসাবে চিকিৎসক হিসাবে এর বাইরে ডক্টর ইব্রাহিম করেছিলেন যেমন ধরেন একজন রোগী চিকিৎসার পরে মারা গেলেন তখন কি হবে গরিব রোগী আত্মীয় স্বজন নাই তখন রোগী মারা যাওয়ার পর উনি প্রথমে বলতেন দেখ এই দেহটা কি করবে একে পর্যাপ্ত পরিমাণ সম্মান দেখানোর চেষ্টা করো আমরা তখন পুলিশের টেলিকমিউনিকেশনের মাধ্যমে ওয়ারলেস করে ওই উপজেলা বা ওই থানায় খবর দিতাম তার বডি কি তার আত্মীয় স্বজন নিয়ে যাবে না আমরা এখানে সৎকার করব বাংলাদেশে এই যে বিভিন্ন জেলায় সাব সেন্টার হয়েছে এই ডায়াবেটিকের এটা যদি এখানে বার্ডেম এখানে না হতো তাহলে হয়তো এই বাকি প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন জেলায় হতো না এবং এখন ইনশাল্লাহ তারও অনুপ্রেরণায় ডায়াবেটিক হাসপাতাল দিনাজপুরের একটা অন্যতম উন্নত চিকিৎসা কেন্দ্র হিসেবে দাঁড়িয়েছে খুলনাতে আমরা কতিপয় ব্যক্তি যখন ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশন করা উদ্যোগ নিলাম তখনই ওনাকে আমরা আমন্ত্রণ জানালাম উনি খুলনাতে যে প্রথমেই মফসালের ভিতরে একটি মাত্র অর্গানাইজেশন যেটা খুলনাকে উদ্বোধন করেন এবং উনি তারপরে দু একবার উনি গিয়েছেন সেখানে যে কী কীভাবে আমাদের এটাকে করতে হবে আমাদের অনেক সাজেশান দিয়েছেন ইঙ্গিত দিয়েছেন এবং তারপর থেকে খুলনা ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশন খুব সমৃদ্ধিশালী হয়েছে এবং এখনে প্রায় চুয়াল্লিশ হাজার রোগী নিয়মিত চিকিৎসা পাচ্ছে উনি আমাকে যে বার্ডেম যেমনি করেছিলেন সমস্ত প্রজেক্ট প্রোফাইল কাগজপত্র সব কিছু উনি আমাকে দিয়েছিলেন তো কাজে উনি খুশি হয়েছিলেন যে আমরা এই সব প্রজেক্টগুলি করতে পেরেছি ডাক্তার ইব্রাহিম যখন স্কুলের ছাত্র তখন সালারে কোনো হোস্টেল ছিল না তিনি আমার ভাই মরহুম গস আলিমের ক্লাস ফ্রেন্ড ছিলেন সেই সেই খাতিরে তিনি আমাদের দলিজে কিছুদিন থেকেছেন পড়েছেন তারপরে জগন্নাথ মজুমদার হেডমাস্টার হলেন হওয়ার পর তাকে স্কুলের একটা রুমে জায়গা দিলেন তার ম্যাট্রিক দেবার আগে চারিত্রিক একটা গুণ ছিল সেই ছোটোবেলা থেকে দেখতাম বইগুলো খুব সাজিয়ে রাখতেন উনি একটা চৌকির উপরে শুতেন আর একটা সেলফ বেঞ্চের উপরে বইগুলো সাজিয়ে রাখতেন তিনি তিনি কিন্তু খুব কড়া শিক্ষক ছিলেন আমাদেরকে পড়াতেন কিন্তু খুব কড়াভাবে কোনো কিছু না পারলে কিন্তু একদম স্কুলের বাচ্চাদের মতো তিনি আমাদের বকা দিতেন আমরা যে বড় হয়ে গেছি আমাদের যে একটা পার্সোনালিটি বা ব্যক্তিত্ব হয়েছে উনি কখনোই সেটা মনে করতেন না আমাদেরকে ছোট বাচ্চাদের যেভাবে পড়ায় উনি ঠিক সেভাবে পড়াতেন একবার তো এমন হলো আমাদের ক্লাসের একটি ছেলে সে দেরি করে এসছিল ইব্রাহিম স্যার বললেন তাকে এই তুই দেরি করে এসছিস সে সেই কথা শুনে লাভ মেরে জানালা দিয়ে পালিয়ে চলে গেল তাই নিয়ে হই হই করে ইব্রাহিম স্যার বললেন ধর ধর ওকে ধর না ওনার কাছে কোনো সময় আমরা মার খাইনি তবে হ্যাঁ 
বকা শুনে শিখো আরিফ বাবাকে যা ধমক দিত তাতে ওই পিটানোর থেকেও বেশি মনে হতো আমাদের কাছে অনেক সময় দেখতাম কিছু লোক বসে থাকতো রুগী রুগীটা তো আসতো যেত বলতাম যান ভিতরে যান ডাক্তাররা ওনার জুনিয়র ডাক্তার দেখতো ভিতরে পাঠাইতো শেষ যখন হয়ে যে রুগী চলে যেত তখন এক আটজন করে ভিতরে যেতেন সারের সাথে দেখা করতেন তো স্যার দেখতাম পকেট থেকে কিছু বের করে দিতেন টাকা এই লোকই দেখতাম যে মাস মাস পরে আবার আসছে এরা থাকতো এফে চলে আমি আলাপ করতাম যে কোথায় থাকেন কোথায় পড়েন ইউনিভার্সিটিতে পড়ে তো স্যার যেটা দিতেন এটার কারণটা আমি যেটা মনে মনে করছি যে স্যার নিজেও কষ্ট করে লেখাপড়া করছে এবং ছাত্রদের লেখাপড়ার জন্য যে একটা ই সেটা উনি তখন বুঝতে পারতেন উনি সারা জীবন কিন্তু অপটিমিস্টিক ছিলেন জীবনে পেসিমিস্টিক ছিলেন না মানে উনি সবসময় মনে করতেন যে এই কাজটা করা সম্ভব আমি পারবো না এটা ওনার বোধ হয় ইসে ছিল না ফিলাজুরিতে ছিল না রাউন্ডে যেতেন প্রত্যেকটা জিনিস দেখতেন মাটিতে কোনো তুলা পড়ে থাকলে সেটা তুলে দিয়ে নিজে তুলতেন এবং প্রত্যেকটা রুমে যেয়ে দেখতেন ট্যাপটা বন্ধ আছে কি না তারপরে বাতি ঠিক মতো কাজ করছে কি না অপচয়টা উনি অপছন্দ করতেন উনি কিন্তু বিদেশিদের উপর খুব একটা নির্ভর করতেন না দেশীয় মেধাকে প্যাট্রোনাইজ করে এবং দেশের অগ্রগতিতে কিভাবে এরা আরও বেশি কন্ট্রিবিউট করতে পারে সেটা সবসময় উনি চিন্তা করতেন এবং এটা নিশ্চিত করার জন্যই আজকে যে একটা বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে সব কিন্তু আমাদের মোটামুটি দেশীয় উদ্যোগে আব্বার না আব্বার ডায়াবেটিস ছিল না না আব্বার হার্টের প্রবলেম ছিল কারণ আব্বা আগে খুব স্মোক করতেন তার থেকে ওনার হার্টের প্রবলেম হলো সিক্সটিজে মিড সিক্সটিজে করাচি থাকতে প্রথম ধরা পড়লো তারপরে ওনার আনফর্চুনেটলি ওই হার্ট অ্যাটাক থেকে ওনার হার্টে ডায়লিটেশন হয়ে গেল হ্যাঁ তা সেটা তো তখন আর ওরকম সার্জারি অতটা সাকসেসফুল হতো না এখন তো অনেক কিছুই করা যায় সো ওই ওই প্রবলেম ছিল ওনার কিন্তু না ডায়াবেটিস ইব্রাহিম স্যারের যে একটা দূরদৃষ্টি যে ডায়াবেটিস হাসপাতালটা মধ্যে যে ডেন্টিস্ট দরকার কেন যে ডায়াবেটিস রোগীদেরও মুখের রোগ থাকতে পারে এবং তাদের মুখের রোগ যদি কন্ট্রোল না করতে পারি তাহলে তাদের ডায়াবেটিসও নিয়ন্ত্রণে হবে না তখন কিন্তু অনেকেই সমালোচনা করেছিল ইভেন অনেক ডাক্তাররা পর্যন্ত এটা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল যে ডায়াবেটিস হাসপাতালে বা ডেন্টিস্ট কেন কিন্তু তিনি যে প্রমাণ করলেন আজকের থেকে প্রায় আমি বলবো ত্রিশ বছর আগে যে ডায়াবেটিস হলে তাদের মুখের স্বাস্থ্য ভালো রাখা দরকার সেটা কিন্তু আরও বিশ বছর পরে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হলো তো এটাই আমি বলব যে কত বড় মহান মানুষ কত বড় বিজ্ঞানী ছিলেন তিনি গবেষক ছিলেন যে তিনি তখন বুঝতে পেরেছিলেন যে এখানে একটা ডেন্টাল ডিপার্টমেন্ট দরকার যাতে করে এখান থেকে তার ডায়াবেটিস রোগীদের সেবা দেওয়া যেতে পারে করাচিতে যোগ দেওয়ার কিছুদিনের ভিতরেই করাচিতে একটা ওই সেগুন বাগিচার মতো একটা ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশন করেন যার মাধ্যমে ডায়াবেটিক রুগীরা সেবা পেতে পারেন এবং চালু করার কিছুদিনের ভিতরেই প্রায় বেশ জন দশেক বা তার ঊর্ধ্বে স্টাফ ছিল এদের মাইনে করি দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না তিরিশ বা একত্রিশ তারিখে উনি আমাদেরকে নিয়ে বসতেন কি তার আগে এবং আমাদের সামনে এই মিটিংয়ে অনেকে টেলিফোন করে বলতেন এগিয়ে আসেন হাত বাড়ান এদের না দিলে তো কালকে এদের সংসার চলবে না এইভাবে বলতেন উনি এবং ব্যবস্থা করে দিতেন ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশন যার নাম সবাই এখন জানে কে ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশন অফ পাকিস্তান মিন দ্য প্রফেসর ইব্রাহিম অ্যান্ড সেটার যে প্রফেসর ইব্রাহিমের এফার্ট ছিল ওটা স্ট্যাবলিশ করা যায় অ্যান্ড ডায়াবেটিসের কাজটা ক্রাস রুট লেভেল থেকে তুলে একাডেমিক লেভেল পর্যন্ত নিয়ে এসেছিলেন পাকিস্তানে এখনও স্যারকে খুব খুবই সম্মান করা হয় ইচ অ্যান্ড এভরি লেভেলে যখনই কোনো কনফারেন্স স্পেশালি যখন ডায়াবেটিসের কোনো কনফারেন্স বা কোনো মিটিং হয় তখনই ইব্রাহিম স্যারের এক্সাম্পল দেন যে এত উন্নতি করেছে বাংলাদেশে কিন্তু আমরা পাকিস্তানে সেরকম করতে পারি না এবং আমাদেরও উচিত ডাক্তার ইব্রাহিমকে ফলো করা এই কথাটা সব সময় পাকিস্তানে ডিসকাস করা তখন অফিসের সময় ছিল সাড়ে সাতটা তো প্রথম দিন আমি সোয়া সাতটাই অফিসে গিয়ে আমি পৌঁছেছি কিন্তু আমি দেখলাম যে ডক্টর ইব্রাহিম সাহেব ওনার রুমে বসা পরের দিন সকালবেলায় আমি ঠিক সাতটার মধ্যে আমি এসে অফিসে পৌঁছেছি তখনও আমি এসে দেখি যে উনি ওনার 
রুমে বসা উনি নিজে আগে এসে আমাকে এটা তিন দিন এক্সারসাইজ করিয়েছিলেন যে আমাকে সাতটায় অফিসে আসতে হবে যেহেতু উনি সাতটা সোয়া সাতটার মধ্যে উনি অফিসে এসে যায় সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারকে স্যার অনেক মানে গুরুত্ব দিতেন বিশেষ করে গরিব রুগীদের জন্য এবং রুগীদেরকে মোটিভেট করার জন্য আমাদের কিছু কিছু নন মেডিকেল পার্সনদেরকে স্যার একসময় আমাদেরকে প্যারামেডিকেল ট্রেনিং দেওয়া হয়েছেন এখানে খাওয়াইয়া দুপুরে দুইটার পরে মানে আমরা যেন যে কোনো ইমার্জেন্সি কেসে যেন আমরা সে কাজটা করতে পারি সে কারণে তো সবচেয়ে বেশি অ্যাটেনশান দিতে মানে রুগীদের তারপরে অ্যাম্পলয়িদের তারপরে ডাক্তারদের একদিনে একটা ঘটনার কথা বলি ডক্টর ইব্রাহিম একটু উত্তেজিত হয়ে একজন রুগী নিয়ে তিনি এসে বসে পিয়ন ছিল তাকে বললেন যে অমুক ডাক্তারকে নিয়ে এসে তো ডেকে নিয়ে এসে তো এখানে ডাক্তার এসে বসলে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ডক্টর ইব্রাহিম যে ডাক্তার তুমি এর একে দেখেছ মানে হ্যাঁ স্যার আমি দেখেছি ওকে রুগীকে দেখেছি প্রেসক্রিপশান করে দিয়েছি তো ডক্টর ইব্রাহিম জিজ্ঞাসা করলেন ওর বাড়ির খবরাখবর কিছু দিয়েছিলে তো সে বললো যে না আমি ওর স্যার বাড়ির খবরাখবর দেখি করবো ডক্টর ইব্রাহিম বললেন ওর ছেলে মেয়ে কটা আর্থিক অবস্থা এটা কি কেমন তুমি সেসব ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলে ডাক্তার বললেন যে এটা আমি তো এসব জিজ্ঞাসা করব এটা আমার কি জিজ্ঞাসা করবে কি করব এটা তো আমার কাজ নয় তো ডক্টর ইব্রাহিম বললেন যে তুমি কী চিকিৎসা করবে ও এই সব খবর যদি তুমি না জানো তুমি ওকে যে প্রেসক্রিপশান করে দিয়েছ যে ওষুধপত্র লিখে লিখে দিয়েছ ওগুলো সে কি খেতে পারবে ওগুলো সে কিনতে পারবে এসব যদি তুমি না জানো তাহলে কী চিকিৎসা করবে তুমি ওর প্রতিদিন যে সকল রোগীরা রক্ত দিতে আসতেন উনি নিজের সাথে থেকে প্রতিদিন আধা ঘন্টা করে ব্যায়াম করাতেন এরপর আধা ঘন্টা উনি সবাইয়ের উদ্দেশ্যে লেকচার দিতেন অর্থাৎ একটা রোগীরও উনি নিজেই ডায়াবেটিকের উপর সচেতনতা শুধু না স্বনির্ভর করে তুলতেন আমি তিয়াত্তর সালে যখন সিংহ সিংহ ডায়াবেটিস সেন্টার যখন আসি তখন আমার একটা বই বানাতে ডাক্তার ইব্রাহিম সাহেব আমার আমার দেওয়ার পরে আমার সাত দিন রাখলো ইনসুলিনটা কীভাবে নিতে হয় কীভাবে শিখতে হয় সেটা শুধু শেখ শেখার পর শিখতে শিখতে তখন আমি তখন কঙ্কাল অবস্থায় কঙ্কাল অবস্থা থাকার পরে আমার আস্তে 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 দিন ফেললো সার দিয়ে সার আমার অনেক উপকার করেছে ডায়াবেটিস রুগী খোঁজ নিতে ইনসুলিন ইনসুলিন নিতে সব সময় কেয়ার নিতে আমার এটা নিয়ে হোম ভিজিট করতে বলতো ওই রুগীটা তো এই বেটা গেটে বা ধরে যাবে তুমি ওই রুগীটার বাসায় গিয়ে আর রুগীটা কীরকম আসে আসতেছে না কাজেই ওনাকে চিঠি লিখে আনো আর না হলে হোম ভিজিট করো এই আমাদের হোম ভিজিট একটা ফাংশন ছিল রুগীর বাড়িতে গিয়া যে আপনি ভুলিয়া গেছেন অনেক দিন যাব তো আপনি আসতেছে না বিনামূল্যে চিকিৎসা করেন উনি এইভাবে উদ্বুদ্ধ করতাম আর সার্ভে করতাম না পার্টিকুলার গ্লুকোজ নিয়ে যাইতাম ডায়াবেটিক আছে কি না একটা এলাকা ভিত্তিক নিয়া ওই রকমভাবে একটা বস্তিতে গিয়া ডায়াবেটিক দেখো আছে কি না যার সঙ্গে আলাপ হতো ওনার স্ট্যাটাসে জুনিয়র বয়স জুনিয়র সবাই সঙ্গে খুবই উনি নিরীহভাবে এবং খুব অমায়িকতা এবং খুবই নরমভাবে কথা বলতেন তো আমি খালুরে খাওয়ার টেবিলে একসঙ্গে কাজছি বললাম যে কালু আপনি এত এত তেল মারেন কেন সোজা কথা আমার তো উনি বললেন এটা তেল মারি তো আমার জন্য না আমি তেল মারতে চাই যে আমার ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশনের জন্য এর কিছু উন্নতি করতে পারি ডাক্তার ইব্রাহিম সাহেবের সঙ্গে যখন আপনার ডায়াবেটিক সমিতির কথা বললাম উনি বলেছিল এই ছোকরা তুমি ডায়াবেটিক সমিতি করবা পারবা তো তারপর বলল যে রুগীকে সেবা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই ডায়াবেটিক সমিতি কোনো রুগী যদি বিনা চিকিৎসায় ফিরে যায় তাহলে তুমি গুনার কাজ করবা এই কথাটা তুমি মনে রেখো ভোরবেলা উঠে উনি হাঁটতে যেতেন ঢাকায় রমনা পার্কে উনি হাঁটতেন এবং ফুল কুড়িয়ে নিয়ে আসতেন শেফাল শিউলি ফুল অথবা বকুল ফুল এই দুটো আমার মায়ের খুব প্রিয় ছিল এবং তারপরে রাস্তা করে বেশি বেরিয়ে যেতেন যত মানে আপনার সাড়ে ছটা পনেরো ষাটটার মধ্যেই বাড়ির থেকে বেরিয়ে যেতেন জীবনযাপনে উনি অত্যন্ত সাদাসিদা ছিলেন আমি দেখেছি যে মাঘ মাসেই বলেন আর পৌষ মাসেই বলেন 
সে খুব ভোরে কারণ উনি তো নামাজ কখনো কাদা করতেন না তো শেষ রাত্রে উঠে সেই ঠান্ডা পানিতে উনি আরামের সহিত গোসল করে গোসল করে ফেলতেন কোনো 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 কিছুই না ব্যাপারটা ওনার সাথে আমি বাংলাদেশের আমার মনে হয় অন্তত দুইশো থেকে আড়াইশো থানা ভিজিট করেছি কারণ উনি সরজমিনে গিয়ে মাঠের কাজগুলো দেখতে চাইতেন যে স্বাস্থ্য সেবা থানা লেভেলে এবং গ্রাম লেভেলে কিভাবে দেওয়া হচ্ছে এবং এইটা ঢাকাতে বসেও উনি কিন্তু সরাসরি এগুলো মনিটরিং করতেন সেটা সব সময় কিন্তু কাজের স্বার্থে জনগণের স্বার্থে দেশের স্বার্থে ডায়াবেটিক চিকিৎসা করলে মানু আমাদের জাতীয়ভাবে কতটুকু লাভ হয় একটা মানুষের জীবনে কতটুকু তার অর্জন এই কস্ট বেনিফিট অ্যানালিসিস এইটা তিনি করতে চাইলেন এবং শেষ পর্যন্ত এটা করলেন এটা একটা দেখিয়ে দিলেন যে একজন ডায়াবেটিক রোগীকে সুস্থ করতে সুস্থ রাখতে যে পয়সা খরচ হয় সে যদি সুস্থ থেকে সমাজে একটা প্রোডাকটিভ কাজ করে তাতে অনেক বেশি সমাজের লাভ হয় পড়াশোনার প্রতি যা শ্রদ্ধা এবং পড়াশোনার উৎসাহ দানের জন্য যিনি আমাদের জন্য সর্বকাজ করতেন যেমন ধরুন দৈনিক ইনি সন্ধ্যার সময় লাইব্রেরিতে আসতেন আমাদেরকে আসতে উৎসাহিত করতেন এবং নিজে আমাদেরকে পড়াতেন শুধু তাই না যারা লাইব্রেরিতে পড়তে আসত তাতে রিক্সা ভাড়া দিয়ে উনি নিজে ফান থেকে দিয়ে দিতেন যাতে তোমরা এই রিক্সার দোহাই দিয়ে বা দূরে থাকো এই দোহাই দিয়ে তোমরা পড়াশোনা কম করো তোমাদের এইভাবে উনি আমাদেরকে উৎসাহ দিতেন ডাক্তার ইব্রাহিম বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির সুবিশাল কর্মকাণ্ড পরিচালনার পাশাপাশি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এবং দেশীয় প্রতিষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল উনিশশো উনসত্তর থেকে সত্তর সাল চেয়ারম্যান পাকিস্তান ন্যাশনাল সায়েন্স কাউন্সিল উনিশশো উনসত্তর থেকে উনিশশো সাল চেয়ারম্যান পাকিস্তান মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল উনিশশো থেকে উনিশশো সভাপতি বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ফর সায়েন্টিস্ট অ্যান্ড সায়েন্টিফিক প্রফেশনস উনিশশো পঁচাত্তর থেকে উনিশশো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ শ্রম ও জনশক্তি এবং সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা উনিশশো ছিয়াত্তর থেকে উনিশশো সভাপতি বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ান্স অ্যান্ড সার্জেন্স উনিশশো থেকে উনিশশো সভাপতি বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য এজেড অ্যান্ড ইনস্টিটিউট অব জেরিয়াট্রিক মেডিসিন অ্যান্ড রিসার্চ উনিশশো সিনেট ও একাডেমিক কাউন্সিল সদস্য এবং ভিজিটিং প্রফেসর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উনিশশো সদস্য এক্সিকিউটিভ বোর্ড বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সহ সভাপতি বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমি সদস্য জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কাউন্সিল উনিশশো থেকে উনিশশো সদস্য ব্যবস্থাপনা পরিষদ আন্তর্জাতিক ডায়াবেটিক ফেডারেশন উনিশশো সদস্য এক্সিকিউটিভ কমিটি ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন ফর দ্য এজিং উনিশশো জাতীয় অধ্যাপকের সম্মাননা উনিশশো প্রতিষ্ঠাতা ফেলো ইসলামিক একাডেমি অফ সায়েন্সেস আম্মান জদন আমি দেখেছি যে মারা যায় তখন সকলে যেটা ধারণা ছিল স্যার এই জিনিসটা আমাকে দিয়ে গেছেন আমাকে দেখতে হবে সেই জন্য এটা রক্ষা পেয়েছে নটানো ঠিকই রয়েছে এটা অনেক বড় হয়েছে দশ বারো গুণ বড় হয়েছে এই আদা ডক্টর আদা ইসা এখন বড় অনেক বড় করেছে এটাকে এটা কারণ হয়েছে এই উনি সমস্ত লোক কে কী করতে পারবে তিনি সেটা জানতেন এবং সেভাবেই সেই লোককে ব্যবহার করতেন তিনি অধ্যাপক ইব্রাহিম বিশ্বজুরি নাম মরিয়াও অমর তুমি সকল রুগীর প্রাণ হাজার হাজার রুগী তোমার গুণো গানো গায় আউলিয়া সমতুল্য সর্বলোকে কয় উনি একজন শিক্ষক ছিলেন চিকিৎসক ছিলেন গবেষক ছিলেন এবং সমাজকর্মী ছিলেন সবচেয়ে বড় কথা হল সমাজসেবায় ওনার অবদান সবচেয়ে বেশি বলে উল্লেখযোগ্য বলে মনে করি সেই সমাজসেবার সব শ্রেষ্ঠতম তার অবদান হল বার্ডেন হাজার হাজার লাখে লাখে রোগী করে চিকিৎসা করতেছে সেই হিসাবে ইব্রাহিম সাহেব দেশে বিদেশ সব জায়গায় পরিচিত সম্মানিত I had the pleasure of visiting Burton uh, Hospital yesterday, being shown around in this very uh, 
impressive center even by my standards from Europe. Uh, first of all, it's a very big center. Uh, it was clear to me that some of the spirit of Professor Ibrahim uh, has gone through his successors. Dr. Mohammed Ibrahim Shudhu Abbar Bonthui Chiletna Chilentar Paribarik Daktar. Bonthur Moto Tini Chatkur Dodi Ashton Dekta Abbaki. আর অসম্ভব অসম্ভব একটা স্নেহপ্রবণ মানুষ ছিলেন তা তার হলো ওনার কাছ থেকে এত স্নেহ পেয়েছি যে উনি চলে যাওয়ার পরে মনে হলো আমার একটা নিজে চাচা চলে গেলেন পৃথিবী থেকে চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং সমাজ কল্যাণে তার অবদান ও কীর্তির স্বীকৃতি স্বরূপ ডক্টর মোহাম্মদ ইব্রাহিম রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ সম্মান স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার সহ বিভিন্ন সম্মাননায় ভূষিত হন Dr. Mohammed Ibrahim Chilen, Akjon, Manup Shebi Manus, Ottoboro Chikit Shot, Enitanto, Bangladesh and Manus Bole, Nobel Prize Pelena, Nobel Prize Karapai, Amijanina. Abba Amar Hati in the Kalkulam. Ami Testaculum revived Kutik into England, Taki Ferotesia, Basai de Hotat Kuribul in the Matablot. That we taste it. পৃথিবীতে মানুষ হয় মিশনারি হয় পৃথিবীতে মানুষ হয় ভিশনারি হয় তো উনি মিশনারি এবং ভিশনারি এর সংমিশ্রণ যেটা পৃথিবীতে অত্যন্ত বিরল Oh,